Aleluya. Aleluya. Quem me ouve bem? Todos vocês? Todos vocês? Quem está me ouvindo bem? Já é uma prova que o homem não tem língua e fala. Fala. Irmãos, eu também saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe? Quem trouxe? Por favor, irmãos, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo de número 9. Novo Testamento. Tem alguém aqui que você é católico? Dá um sinal com as mãos. Tem alguém aqui que é católico? Não? Todos aqui já são pentecostal? Quem é pentecostal? Aleluia! Pentecostal mesmo? Pentecostal? Oh glória! Crente pentecostal, ele não cessa de glorificar, não. Ele não consegue participar de um culto como esse que acabou de fechada, não. Aleluia! Quanto mais você glorifica, mais você recebe poder. Porque o poder de Deus vem do alto, vem ou não vem? Sim ou não? Dá glória a Deus. É glorificando a Deus que o milagre acontece. Acontece ou não acontece? Eu creio que já aconteceu muitos milagres aqui hoje. Aleluia! Porque o mesmo que operou na minha vida... Ele está conosco nesta noite. O nome dele qual é? Fale mais alto. O nome dele qual é? Mais alto. O nome dele qual é? Aleluia. Aleluia. O nome dele é? Aquele que é o mesmo ontem, hoje. E será sempre o o mesmo ele vive aleluia ele vive glória a Deus glória a Deus o dom de Deus já está falando comigo aleluia que milagres acontecerá aqui Deus aleluia Deus eu já estive aqui uma vez. Quem lembra? Muitas pessoas. Já faz alguns anos, não faz? O tempo passa muito rápido. Amém? E agora Deus concedeu mais uma oportunidade para mim voltar aqui, né? Que bom, né? Que bom. Aleluia. Vamos ver. A palavra de Deus. Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Todos encontrou? Todos encontrou? Vamos ver. E Jesus disse, -lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao quê? Sim. Tudo é possível ao quê? Sim. Tudo é possível ao quê? Sim. Você crê? Sim. Você crê? Sim. Você crê? Sim. Então você vai glorificar o Deus do impossível um minuto. Sim. 60 segundos. 
Deus ocupa as suas mãos. Coloca a Bíblia agora em cima do banco, em algum lugar. Aleluia, é um minuto. É um minuto de glorificação. E Deus vai receber essa glorificação desta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Um minuto. Abra a boca e glorifica agora. É muito fácil glorificar. É muito fácil glorificar. Glorifica, 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 glorifica. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glorifica, 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 glorifica. Aleluia. Continua glorificando. Continua glorificando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos. A Bíblia fala do homem que não glorificou a Deus e morreu. Porque ele não glorificou. Crente que não glorifica a Deus está morto espiritualmente. Crente que não glorifica a Deus ele está morto espiritualmente. Mas aqui não tem crente morto espiritual não. Aqui tem crente vivo. Aqui tem crente vivo espiritualmente. Aleluia, porque você glorifica. A Bíblia não fala que Herodes não glorificou a Deus e morreu. Ele morreu. A Bíblia ele morreu porque não glorificou, irmãos. A Bíblia glorifica a Deus pela sua salvação. Você que tem a convicção que você é um salvo, levante agora as tuas duas mãos e diga glória ao meu salvador. Glória ao meu salvador. Levante as tuas duas mãos e diga glória ao meu salvador. Glória ao meu salvador. Se realmente o Senhor é Senhor na tua vida, glorifica Ele. Glorifica Ele. Se coloca no lugar de servo, glorificando o seu Senhor, o Senhor da tua vida, que é Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando você começar, aleluia. Fazendo uma oração, primeiramente você glorifica a Deus. Aleluia, glorifica a Ele. Dê gratidão, dá glória ao nosso Senhor. Aleluia, dê gratidão, porque você é o salvo. Glorifica a Ele pelas bênçãos alcançadas. Glorifica a Ele pela sua libertação. Você que realmente foi liberto, transformado pelo poder do Deus do impossível, levante as tuas mãos e glorifica a Ele. Aleluia. Quem não tem língua sou eu. E quem gostaria de olhar na minha boca? Por quê? Por quê? Língua não tem, jamais a igreja ia anunciar um milagre fantasma. Jamais. Milagre fantasma é crime. Sim ou não? Jamais a igreja Deus e amor ia anunciar um milagre que não existia. Aleluia! Se for anunciado nesta cidade que na igreja Deus e amor tem um homem que não tem língua e fala, é porque tem. Aqui matamos, amém, aqui matamos a cobra e mostramos o pau e a cobra morta. Aleluia! Aqui os milagres, irmãos, são verdadeiros. Por 
que Deus confirma a pregação da sua palavra através dos sinais. Aleluia, o Senhor confirma a pregação e nos a mensagem. Aleluia, através dos sinais. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo falou, aleluia, que o reino de Deus e Deus não consiste somente em palavras, não, mas em poder, em Deus tudo. Palavra de Deus e Deus é palavra viva e eficaz. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que é conhecendo a verdade, a verdade, a palavra de Deus é conhecendo, aleluia, este livro, que é a Bíblia Sagrada, que somos libertos, quem foi liberto, aleluia, da prisão do pecado, aleluia, levante as tuas mãos e glorifica. Saba camara mi salama la basurenda. Deus está procurando vasos aqui nesta noite, meu. Eu falo para vocês, enquanto todos os vasos aqui não for cheio do Espírito Santo, o azeite não vai cessar do seu derramado. O Senhor está derramando o céu aqui nesta noite para que os seus vasos saiam por aquela porta transbordando de poder. Aleluia, só pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, é possível, meus irmãos, a libertação. É possível a libertação, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tem muitas pessoas, aleluia, que tem falado, é impossível eu ser um servo de Deus, uma selva de Deus, não é impossível não. É possível, porque quem transforma vidas não são nós, não. É o Altíssimo, é o Deus do impossível que tem transformado vidas em uma nova criatura, em uma nova pessoa. Quem me transformou, irmão, não foi o homem, não. Foi a palavra de Deus, foi a através da pregação da palavra de Deus que eu fui liberto das drogas. Aleluia! Aleluia! Deus está falando comigo que Ele vai provar aqui para muitas pessoas que Ele é Deus na sua vida, que Ele não esqueceu de você não, Ele vai provar nesta noite que Ele é Deus na sua vida, porque Ele vai mudar o cativeiro, vai mudar o cativeiro, vai mudar o cativeiro, Ouvimos a minha esposa com palmas para Cristo. Palmas! Palmas! Glória a Deus! E também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz no seu coração, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus! Glória a Deus! Eu irei louvar o Senhor com hino, amém? Peço a igreja que continue de pé. Coloca sua mão em cima do seu coração, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem tem a palavra do Senhor guardada em seu coração, diga amém. Aquele e aquela que tem a palavra do Senhor guardada em seu coração, ele não peca contra o Senhor, amém? Ele permanece fiel a Deus. Coloca sua mão em cima do seu coração e feche os seus olhos. 
Você que sabe louvar o Senhor com este hino, me acompanhe neste louvor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bate palma e dá glória a Deus Aleluia Aqueles que têm lugar para sentar Podem sentar, tá bem? Por favor Aleluia Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer Irmãos, presta bem atenção agora, porque irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu pergunto agora, alguém aqui conhece alguma pessoa que não tem língua e fala, fala fluentemente? Alguém conhece aqui? Não a minha pessoa, uma outra pessoa, alguém conhece? Não? Conhece? Alguém conhece? Não conhece? Irmãos, presta bem atenção. Eu conheci já uma pessoa que não tem língua e não fala. Irmãos, não é de nascença. Não é de nascença. Sabe o porquê que eu não tenho língua, irmãos? Porque quando eu não conhecia ainda ao Senhor, irmãos, eu fui muito oprimido pelo inimigo, nos vícios. Eu fui dependente, irmãos, de drogas durante 12 anos. 12 anos. Comecei quando ainda era adolescente. Eu tinha 11 anos quando eu conheci as drogas. Irmãos, todos os usuários de drogas, eles é consciente de um suicídio. Por que consciente de um suicídio? Porque drogas mata. Sim ou não? Drogas, irmãos, aleluia, tem tirado a vida de muitas pessoas. Da minha época, é poucos que sobreviveram. Vive porque vive com Deus. Vive agora porque agora são crentes. Porque ocorreu na vida deles também a conversão. Porque se não fosse a conversão, irmãos, aleluia, glória a Deus, eles... Aleluia, já também não viveria mais. Estaria mortos. Dai glória a Deus. Porque, irmãos, o jovem que puxou a minha língua para me salvar, irmãos, ele morreu. Ele foi vítima, 
aleluia das drogas, da glória do ouro. Porque todos nós sabemos, irmãos, aleluia, principalmente os dependentes, que drogas provoca ousoldose. Eu era consciente, irmãos, aleluia, que amanhã ou depois eu ia morrer, as drogas iam provocar uma ousoldose, foi o que aconteceu, irmãos. Através de usar, aleluia, crack, o uso excessivo de crack, irmãos, e de cocaína, provocou uma overdose. O que é overdose? Aleluia, a minha língua rolou para dentro da minha garganta e eu comecei a morrer asfixiado. Começou a faltar o ar, não tinha como eu respirar. O outro amigo, também usuário de drogas, ele para me salvar, ele abriu a minha boca, eu já estava caído em um chão, aonde ele estava usando drogas, aleluia com os amigos. E quando eu caí, que eu comecei a morrer, asfixiado, ele abriu a minha boca e rapidamente ele puxou a minha língua para fora da minha boca, para fora da minha garganta, mas ele não conseguia ou não segurar o órgão, o músculo nas suas mãos, devido à força da overdose que aumentava a cada minuto mais, então ele mordeu na minha língua, irmãos, o que aconteceu? Ele arrancou a minha língua com os dentes, deu uma hemorragia, uma hemorragia, irmãos, o meu corpo ficou banhado de sangue, porque eu comecei a perder muito sangue. E aquele jovem, no desespero, me colocou dentro de um carro e me levou para um hospital. Chegando lá, irmãos, fui levado para uma sala de cirurgia. Os doutores me anestesiou, uma anestesia geral, irmãos. Quando acabou o efeito, aleluia, daquela anestesia que os meus olhos foram abertos, eu procurei a primeira coisa que eu lembrei, eu não sei, da minha língua. Quando eu procurei a minha língua na minha boca para mim falar, eu já não tinha mais, foi difícil para mim, irmãos. Foi muito difícil, porque eu queria falar e não falava. Veja, irmãos, a consequência dos vícios. Veja a consequência do uso de drogas. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, a minha mãe falava para mim do perigo das drogas, mas eu não dava ouvido, irmãos. Cada dia que passava, eu aprofundava mais neste mundo. Aleluia! Que não tem volta. É um poço, irmãos, que cada vez... Aleluia, você vai aprofundando mais, é um poço, é o um poço da perdição. É difícil, irmão, para uma pessoa que é dependente sair deste poço. É muito fácil você entrar nesta vida, mas é muito difícil você sair. Mas a palavra de Deus fala claramente o que é difícil para nós humanos, é fácil para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Louvado seja Deus. Saiba que tudo que é difícil para você é fácil para Deus. Aleluia! Irmão, sabe por quê? Porque aquelas mãos que não estão encolhidas, qual a Bíblia fala, se elas não estão encolhidas, certamente estão estendidas. É as mãos do Criador, meu Deus. É as mãos, aleluia, que foi estendida numa cruz. Aleluia! Porque Cristo morreu de braços abertos, chamando a humanidade. Aleluia, para o amigo. Porque Ele que fala, vinde a mim vós, que os mais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Chega de sofrer, dá um basta no sofrimento e receba Cristo, que é o alívio de todos os sofrimentos. Aleluia! Aleluia! 
as mãos do Senhor estão estendidas. Estendida, não estou encolhida para que não possa salvar, eu estou estendida. Levante as tuas mãos nesta noite e tenha um encontro com essas mãos poderosas que vai sustentar você. Saiba que nós não somos sustentados pelas mãos visíveis de Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! As mãos de Cristo não deixou todo afundar sobre as águas! E ela não deixará você afundar sobre as águas! Venha o que vier! Ela te sustentará! Porque você é o elegido de Deus! Foi Deus que te escolheu! Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quem chamou o povo israelita, aleluia, para a liberdade. Para sair do Egito, para sair da escravidão de Faraó, foi Deus! Deus usou Moisés para tirar aquele povo do jugo pesado de Faraó! Foi Deus, aleluia! Foi Deus que deu o seu filho, o Nijâmida, para que você não venha até você, mas que venha até vida! Foi crime que te tirou da perdição da escravidão. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O dom de Deus está falando aqui. Aleluia! Porque Deus nos dá dizendo que Ele vai te exaltar nesta noite! Deus vai envergonhar aqueles que têm te humilhado! Deus vai envergonhar e vai te exaltar! Porque você foi feito! Aleluia! Novo vaso, não para Deus, mas para Deus! Deus vai te honrar! Saba camara me clama lá basura anda quem é vaso de honra que levante as suas mãos e glorifica o oh, glória levante a tua cabeça porque você é um vaso de honra levante a tua cabeça e glorifica porque você é um vaso de honra Aleluia! Ande de cabeça levantada, olhando para o alto, porque é lá que ele vive, é ele que é o apelo da tua fé, é ele! Glória a Deus! Não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, o seu alvo é Cristo! E Cristo está sentado a de Deus, é para lá que você vai, é lá que eu vou preparar a morada. Saba, camarada, me clama, lá na Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus que escolheu para que você seja feliz. Feliz. Aleluia! Glória a Deus! Vem a prova que Ele é! Glorifica a Deus! Porque o Deus de Jé, Ele continua sendo fiel! E é Ele que vai mudar a história da tua vida, o teu cativeiro! É Ele que está dizendo que vai te dar nesta noite para ser dobrada! Pressão dobrada. 
Aleluia. 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 Oh, glória. Irmãos, aleluia pela visão aqui, irmãos. Oh, glória de Deus, Deus dobrando, Deus levantando aqui muitos irmãos, irmãos. Aleluia, que estão desanimados, que o Senhor na fé, mas o Senhor está dizendo, desperta, desperta, meus servos e servas. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, pessoas aqui, que tempo, faz tempo que você não dá uma rajada de línguas estranhas. Tem muitos aqui que faz muito tempo que você não sabe o que é falar em línguas estranhas. O Senhor está dizendo nesta noite, glorifica Jesus Cristo, que você vai receber um remédio espiritual, um remédio, um avivamento extraordinário. Saba camara no chalamba raba surianda. Aconteceu também na cidade de Jerusalém, no dia do Pentecoste, foram 120 que recebeu a promessa do Espírito Santo, receba ela, a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Olha o fogo acendendo. Olha o fogo acendendo. Olha a chama do Espírito Santo aumentando. Olha o fogo acendendo. A Bíblia fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se você realmente é altar de Deus, aleluia, glorifica Ele e não deixe o fogo apagar não. Aleluia, glorificação. Louve ao Senhor. Irmãos. Eu não sei por que eu estou saindo fora do testemunho, é porque Deus quer falar com pessoas aqui, irmão. Aleluia! Aleluia! Porque depois que eu estou aqui no altar, meu Deus, antes de eu subir do altar, eu falo com Deus que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Faça de mim um instrumento das tuas mãos. Aleluia! Irmãos, amém. Voltando ao testemunho, a língua amputada, sem língua não fala, fala, não fala, não fala, fui desenganado. Minha mãe recebeu a notícia no hospital que o seu filho se sobreviver, não vai falar. Foi o que os médicos falou. Se ele sobreviver, não vai falar. Irmãos, o Deus do impossível, ele falou. Cristo falou. E tudo o que pedites em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo. Irmãos, dentro do hospital, 
Eu perguntei para minha mãe através de uma frase. Mamãe, será que eu vou falar outra vez? Será que eu vou falar, mamãe? Perguntando para ela através de uma frase em um papel, porque eu já não falava. A minha mãe olhando para mim, face a face, olhando para mim, irmãos. Ela falou, meu filho, Cristo vive. Meu filho, Cristo vive. E ela saiu de dentro daquele hospital. Ela foi a uma igreja, não orar pelo filho. Ela foi interceder pelo filho que estava desenganado dentro de um hospital. A oração muda, irmãos, a oração muda, a oração muda, a oração muda, não tome nenhuma decisão precipitada, primeiramente consulta a Deus, que Ele te dará uma direção, porque se você toma decisão precipitada, depois virá consequências. Aleluia! Mamãe, irmãos, orou, orou e Deus me tirou do hospital com vida. Deus me levantou de uma cama, irmãos. Me levantou, irmãos, de uma cama. Quando eu fiquei sabendo, irmão, que eu estava de alta, que eu ia sair do hospital, aleluia, eu sentado naquela cama, eu falei com Deus em pensamento, aleluia, eu falei com Deus da minha maneira, Senhor, eu não quero mais sofrer, eu não quero, eu não quero, prova para mim que o Senhor é o meu vivo, é da minha vida. O meu, aleluia. Aprenda a fazer prova de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Persevera na oração. Persevera na oração. Aleluia. Glória a Deus. Persevera, irmão. A Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele ouviu o clamor. Eu ouvirei o clamor. Saba camara, me clama lá na Suriana. Aleluia, perseverança, irmãos. Vera paciência. Glória a Deus. Irmãos, eu falei com Deus a partir de hoje. Eu sou crente. É o Espírito Santo que trabalha, irmão. Ninguém veio aqui hoje amarrado pela força. Assim acontece a conversão. Não é pela força. É pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador ao arrependimento. É por isso que uma igreja de oração é uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja intercessora. Porque a maior intercessão é o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Saba camara, me clama lá basuriano. Crente cheio do Espírito Santo, ele fala, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata. Levante e anda. E o coxo levante e anda. Com ele não tem blá 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 não. Com ele não tem blá 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 não. Ele olha para o endemoniado e fala, diabo, você tem que sair. Você tem que desocupar esta casa. Porque agora esta casa será templo do Espírito Santo, porque você tem autoridade para expulsar demônios. 
Fale para o diabo, olha Satanás. O meu Salvador se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu te ordeno agora, saia da minha família. Sai agora, expulso do demônio da cachaça, expulso do demônio das bebidas alcoólicas, expulso do demônio da prostituição, expulsa e receba a transformação. Aleluia. O jovem lunático sofreu desde a infância. Mas quando o Pai veio a Jesus, a vida dele mudou. Aquele que veio a Jesus, a vida dele muda. A vida dele muda. Porque Jesus liberta. Aleluia. Glória. Saba camarada e clama lá basurando. Concluindo, irmão. Aleluia, que coisa linda, irmãos. Eu estou vendo fogo de Deus aqui. É o que a Bíblia fala, falou, não orou o fogo do céu e a glória encheu a casa. A glória do Senhor já está enchendo a casa. A casa é você. A glória do Senhor já está enchendo a tua vida. Já está enchendo a tua vida. Aleluia! Oh glória! Oh glória! O que é a glória de Deus? Milagre também é a glória de Deus! Cristo falou para a Mara, para ver que tu crederás na glória de Deus! Qual foi a glória de Deus na ressurreição de Lázaro? Deus está ressuscitando aqui nesta noite. Muitos que estão mortos, aleluia, no mundo do pecado, para a vida perda. Saba, camarada, me clama, lá basura e anda. Aleluia. Irmão. Aconteceu a minha conversão, saí do hospital, fui para a igreja. Chegando na igreja, a primeira mensagem que eu ouvi, irmãos, falou comigo, revelou a minha vida. Eu ainda perguntava quem falou a minha vida para o pastor. Hoje eu sei, irmãos, que quem revelou a minha vida para o pastor, através da mensagem, foi o mesmo que me convenceu dos meus pecados, o Espírito Santo. Irmãos, aleluia, o milagre, irmãos, aconteceu na minha vida, depois de um ano que eu estava congregando, mas já liberto, transformado, drogas nunca mais, irmãos, doze anos preso, doze anos na prisão das drogas, mas conheci Jesus, irmãos, que ele me libertou desta prisão. Drogas nunca mais. Depois de um ano participando, aleluia, de uma campanha de poder de oração, de uma campanha de derramamento, de poder de unção de Deus, eu de joelho dobrado falando com Deus, e não sem pensamento, somente movendo os meus lábios, segundo a medicina eu tinha que aprender a me comunicar, e a Deus de mímica, igual aqueles que não ouvem, que não falam, surdos e mudos, usando o babador, Agora eu uso uma gravata porque Deus mudou a minha vida e Ele vai mudar a vida de muitos aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Sabe o que aconteceu, meus dedinhos, irmãos? 
aleluia, eu fui cheio do Espírito Santo, o Senhor me imaginou do Espírito Santo e com fogo, e a primeira palavra que saiu da minha boca, depois de ficar 365 dias sem falar, sabe qual foi? Foi glória a Deus e aleluia, o inferno foi abalado, e Deus foi glorificado, Glorifica, 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 glorifica. Use a tua boca agora e a tua língua e louve a Deus, porque a Bíblia fala que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, louve a Ele, louve a Ele. Porque os verdadeiros adoradores do Senhor os adoram em espírito e em verdade. Saba, caba, la bicla, la 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 Todos de pé. Aleluia. Aleluia. A língua de um sábio é saúde, é medicina. Use a tua língua, a tua boca somente para abençoar. Abençoe os seus amigos. Abençoe aqueles que falam muito da tua vida a outros. Cuidado com a tua língua, que você mesmo vai colocar fogo e depois você não vai conseguir apagar. Porque a língua é fogo também, irmão. Todo fogo começa pequeno, depois dá trabalho para apagar. Mas aquele que tem língua de fogo na boca, língua do Espírito Santo, aleluia, oh glória a Deus, quando ele fala do poder de Deus, aleluia, ele ganha almas, ele não é um inocida, ele não é um homicida de almas, não, aleluia, ele é um ganhador de almas, um ganhador de almas, ele não é homicida, não, de almas, não, porque tem pessoas que usam sua língua somente para matar o irmão da fé, para ver o irmão do mundo, pecando. Use a sua boca, a sua língua, para falar aleluia, para falar com Deus, no seu irmão e da sua irmã. Quando você vê alguém errado, ore por ele, que Deus vai levantar a culpa dele. Saba camara, me clama, laba surianda. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aprenda o que é misericórdia. Aprenda o que é amar. Porque o Espírito Santo nos derramou em nosso coração o amor. O que adianta? O que adianta? O que adianta? Aleluia! Aconteceu tantos sinais. Aleluia! Mas você vai amar o seu irmão, o seu irmão, o seu próximo, porque é o mandamento de Deus amar. Saba camará, me clama, lava surianas. Aprenda a amar, irmão. Aprenda a amar. Aprenda a amar, irmão. Porque somos salvos, porque Deus nos amou, irmão. Somos salvos porque Deus nos amou. Amém. Levante as tuas mãos. Eu vejo muitas bênçãos de Deus dentro desta taça. Muitas bênçãos através desta unção. A Bíblia fala hoje a minha cabeça com óleo, meu cálice. 
muitas bênçãos de Deus vai transbordar em todas as áreas da sua vida, através desta unção, irmãos. Mas na vida daquele que crê, daquele que acredita, não daquele que não acredita, daquele que acredita, daquele que crê. Quando você entrar na tua casa com esta unção, haverá mudança na tua casa. Aleluia! Aleluia! Você que tem o seu negócio, haverá mudança no teu negócio, o teu negócio vai prosperar como nunca. Porque para Deus não tem crise, irmãos. Para Deus não tem crise, não tem moedas. Ele é o Deus dono da prata e dono do ouro. Aleluia! Ele dá para quem ele quer dar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem nunca viu a língua? Vem aqui. Espera aí, católicos, crianças, sempre. As crianças são curiosas, né? Uma irmã católica, outra jovem. Venha mais aqui, ó, pode chegar aqui perto. Quem mais? Quem mais? Ninguém mais é católico? Quem é crente já? Quem já é salvo aqui? Quem já tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro de Deus? Graças a Deus! Que bênção! E de outra igreja? Quem é de outra igreja? Você não congrega aqui conosco não, você congrega em outra igreja? Que bênção! Vocês são de qual igreja? Assembleia? E lá, tem algum pastor lá que não tem língua e fala? Tem? Tem não? O que, que é? Que bênção. Ele está dizendo que lá na igreja não tem nenhum pastor sem língua, não. Lá só tem pastor com língua. Irmãos, sabe por que eu falo sem língua? É para a salvação das almas. Eu nunca pensei que eu ia falar tanto sem língua. Nunca. Nunca pensei, irmãos. Hoje já falei a parte em Mineira, estou falando aqui agora, agora amanhã eu não vou falar não, amanhã eu vou descansar a voz. Eu lembro a vez que o missionário colocou a mão na minha cabeça e falou assim, ele vai falar muitas línguas, vai falar outros idiomas. É benção, irmão. Não é uma benção? Vem aqui a senhora, deixa eu guardar aqui o azeite. A irmã nunca viu uma pessoa sem língua falar? Eu nunca vi. Primeira vez. Primeira vez. Nunca viu? É a primeira vez. Eu falo mesmo? Eu falo pouco ou muito? Bastante. Bastante, né, irmã? E você, jovem? O que opina de uma pessoa sem língua falar? Ah, sem língua. Ela tem língua e não fala nada. Eu não opino nada. Ela tem língua e fala, olha, eu não opino nada. Como que uma pessoa fala sem língua? Hein, irmãos? Por que o sorriso? É alegria, né? A alegria faz nós sorrir, né? Que benção. Porque os que têm língua não querem falar mais? Quem tem falado noite e dia que Cristo salva? Temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Tem ou tem? Irmã, olha aqui na minha boca. Olha bem dentro da minha boca se eu tenho a língua. Eu vou colocar uma luz aqui para que vocês vejam bem. Veja que eu preocupo que eles vejam. Que eu coloco até uma luz na boca. Olha aqui, ó. Veja, irmã. Quantos anos tem, irmã? Desculpa, fala baixinho aqui. 50? Ela falou baixinho. Irmã, 50 anos e nunca viu. O, o, olha aqui, ó. olha bem. Não tem. Não tem nada. Não tem língua, não. Não tem? Não. Não tem. Uma África. 
Porque a pessoa tem lá a língua, tem que segurar pra falar. Imagina sem língua. E pra comer, sabe que come? Quem pra pagar o jantar? Agora vocês correm, né? Pra ver o homem sem língua comer, tem que pagar o jantar. Vai ver o homem comer, mas não pagar. Pagar, paga você. Está confirmado, irmã? Que foi anunciado aqui em Rio Claro? Está. Você falou que não acredita. Quem comentou com alguém que alguém não acreditou? Quem falou para alguém que você conhece um irmão que não tem língua, ele fala e ele não acreditou? Eu já falei com alguém de uma pessoa que não tem língua, ele fala e ele não acreditou. Aí eu abri a boca, ele não acreditou. Porque ele pensou que eu falava de outra pessoa, eu estava falando de mim mesmo. Aí ele não acreditou, abriu a boca, aí falou, ah, realmente, agora eu tenho que acreditar. Deu pra ver? Não tem dúvida? Então, peraí. Vocês vão receber essa revista aqui, ó. É presente, um momento. Peraí, deixa eu mostrar pras crianças já. Olha aqui, crianças. Veja se eu tenho língua. Ó, ó. Não, não yeah. tem. <risos> não tem. Olha aqui, irmãos. Veja se eu tenho a língua. Veja, ó. Confirmado que foi anunciado? Não tem língua, jovem? Não tem língua. Fala, né? A língua que eu tenho, irmãos, é uma dádiva de Deus, é uma língua invisível. Porque eu sinto ela na minha boca, eu não sinto um vazio na minha boca. Olha aqui, irmãs, as irmãs que não viu ainda, veja, ó. Dá pra ver bem? Dá. Já vi que a irmã é chorona. Nós choramos mesmo, irmãos. Quem já viu? Ah, quer ver também? Veja, ó. Não. Não tem língua? Confirmado, jovem? Pode fechar a boca? E quem já viu a minha boca da outra vez? Você teve a oportunidade de enxergar, de ver que eu não tenho língua e falo? Da outra vez que eu tive. Então você já sabe que eu não tenho língua, não nasceu ainda. Tá bom? Tá confirmado? Pode fechar a boca? Então fica de pé todo mundo, dá um quem foi abençoado aqui? Quem foi? Quem chegou aqui com dor já não tem mais dor. Tem? Não tem. Quem chegou aqui com dor? E agora? Já não tem nada. Estou falando? Eu queria tempo para entrevistar vocês, irmãos. Tirar uma foto da boca aberta. Irmãos, no site da igreja, tem lá o meu testemunho. Só você entrar lá, ó, www.tda.com.br e clicar lá, ó, o testemunho. Você vai encontrar lá o testemunho do homem que não tem língua fala. E lá eu estou com a boca aberta. Quem já viu no site da igreja um homem sem língua com a boca aberta? Agora eu não fecho mais a boca, não, irmãos? Que benção. Quer tirar uma foto? Pera aí, não sei se vai sair bem não, hein? Vai lá. Deu pra ver a língua? Não. Ele tá esperto. Levante as mãos. Bem alto as suas duas mãos. Quem vai orar por mim, irmãos? Quem vai orar também por nós, né? Por mim, por ela. Pelo bebê também que está vindo, né? Ontem foi o dia dos pais. Que benção. Quem é pai? Seu pai, irmãos, é muito bom. Filhos, é dádiva de Deus. Vocês são dádivas de Deus. Levante as mãos. Bem alto as suas mãos. Quem teve a sua fé, irmãos, renovada. Aleluia, através de você ouvir o testemunho. Testemunho, irmãos. São mensagens de Deus aos nossos corações. Sim ou não? Levante as mãos. Agradeço também o pastor Júnior, que Deus abençoe. 
Amém, irmãos? Ore pelo servo de Deus. Trabalhe com ele, ombro a ombro. Amém, os obreiros. Amém? Deus abençoe os irmãos que Deus de caravanas. Levante com as suas mãos. Ova-me, Senhor. Canta, igreja. Renova-me, aleluia. quero receber da igreja juntamente com o pastor Júnior vai orar por mim, pela minha viagem estou indo agora para São Paulo, irmãos amém? que Deus abençoe vocês, tá bem?